ഹായ് എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന മോഹൻ ഞാൻ ഇന്ന് വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ വാട്സിൻ മൈ ബാഗ് എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാഗ് കേട്ടോ വലിയ ബാഗാണ് ഇത് ഞാൻ ഷൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഷൂട്ട്സിനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് ബാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കുക എന്തല്ലേ ഇത് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഗേൾസിനൊക്കെ ഇത് ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് മെബിലിൻ മെബിലിൻ്റെ ടോഫിയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കളർ കുറച്ച് ഡസ്കി കളർ ആയതുകൊണ്ട് ടോഫിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സെറമാണ് ഹെയർ സെറമ് നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീലാണ് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് പിന്നെ മെബിലിൻ്റെ തന്നെ മസ്കാര മസ്കാര ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിപ് ഷെയ്ഡ് ലാക്മിയുടെ ഈ ഒരു ന്യൂഡ് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ് അത് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൗത്ത് വാഷ് മൗത്ത് വാഷ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ആയാലും ബീഫ് ആയാലും എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മീനൊക്കെ കഴിച്ച് സ്മെല്ലൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്മെല്ലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സ് ഫ്രഷ് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഡിയോഡ്രൻറ്റ് ഇത് നിവ്യയുടെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇപ്പം എവിടെയും മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്നും സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കോമ്പ് കോമ്പ് ഇപ്പോൾ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ കോമ്പ് ആ പിന്നെ ബ്രഷ് അതായത് ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യും എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ മുന്നേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സീലുണ്ട് പിന്നെ നിവ്യ നിവ്യയുടെ സൺ സ്ക്രീൻ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലല്ലേ അപ്പോൾ വെയിലുണ്ടായാലും വെയിലില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് സൺ സ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ അടിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങും പിന്നെ ഗാർണിയറിൻ്റെ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ ഇടയ്ക്ക് മേക്കപ്പ് കളയണമെന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇത് ഒന്ന് കോട്ടണിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ആവും പിന്നെ നി നൈക്കയുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകദേശം കഴിയാനായി ഇതെൻ്റെ സ്കിൻ ടോണ് മാച്ചാണ് പിന്നെ ലിപ് ലൈനർ ചാമ്പറിൻ്റെ ലിപ് ലൈനർ പിന്നെ ഇത് മാല ഈ ഈ ചെയിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ അത് ആയിപ്പോയതാ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഇത് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ് ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്തടുത്ത് എൻ്റെ പല്ലുള്ള സോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൊന്തരം പല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യും ബീഫൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മസ്റ്റായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ദെൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ ലിപ് ലിപ് ക്രയോണാണ് പിന്നെ പഫ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ബഡ്സ് ഇത് ഇത് രണ്ട് യൂസ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഐ വിയിൽ ഐ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ഇയേഴ്സിനും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ലിപ്സ് ഷെയ്ഡ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രൈമറ് 
പിന്നെ എൻ്റെ നെയിൽസ് നെയിലിൻ്റെ ബോക്സാണ് എൻ്റെ ഒരു നെയിൽ പൊട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്യും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കാന ഇത് വെച്ചിട്ട് നെയിൽ ഗ്ലൂവും ക്യാരി ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കാന എടുത്തിടാനായിട്ട് പിന്നെ വി വാഷ് വുമൻസിനൊക്കെ ഗേൾസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വി വാഷ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഹൈജീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് സാനിറ്റൈസർ കാരണം ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിന് ടോയ്ലറ്റിന് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത് എന്താ പറയുക നമുക്കത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ എനിക്കത് ഞാനത് ക്യാരി ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ എനിക്ക് സാനിറ്റൈസർ മസ്റ്റ് ആണ് സോ സാനിറ്റൈസറും ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നെ സൺ ഗ്ലാസ് ഇത് ഇത് സൺ ഗ്ലാസ് എച്ച് എൻ എമ്മിൻ്റെ ആണ് ഇത് എൻ്റെ ബ്രോ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ഇത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലല്ലേ സോ വെയിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഡിമ്മായിട്ടാണ് കാണിക്കുക സോ പിന്നെ പവർ ബാങ്ക് പവർ ബാങ്ക് ക്യാരി ചെയ്യും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സീനാണ് അതുകൊണ്ട് പവർ ബാങ്ക് ക്യാബിളും മസ്റ്റായിട്ടും ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഹെയർ ജെല്ലാണ് ഹെയർ മുടി ഇങ്ങനെ പാറുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇത് ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രസ്സസ് വിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഡ്രസ്സസിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നിപ്പിൾ പാഡാണ് ഇത് മോഡൽസിനൊക്കെ അറിയാം മോഡൽസും ഇപ്പോൾ അധികം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ക്രീവേജ് കാണുന്നത് ഇത്ര ഓപ്പൺ ഉള്ള ഡ്രസ്സസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗോവൻ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നിപ്പിൾ പാഡ് മോഡൽസൊക്കെ മോഡൽസും ഇപ്പോൾ അധികം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു നിപ്പിൾ പാഡ് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഡ്രൈ ആവല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂസ് പിന്നെ രണ്ട് സൺ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നോന്നെ ഇത് വേറെ സൺ ഗ്ലാസ് കേട്ടോ ഇത് എച്ച് എൻ എമ്മിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ലിയോ പാഡ് പ്രിൻ്റ് വരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് തന്നെ ഇതും എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാ കഴിയാനായി ഇത്ര ഒന്നും ഇല്ല ഇനി പിന്നെ ഒരു ഹെയർ ബണ്ണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് ക്യാബിള് പിന്നെ ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ മാസ്ക് പിന്നെ പാഡ് എന്തായാലും ക്യാരി ചെയ്യും അധികം പീരിയഡ്സ് എങ്ങാനും ആയാൽ ഇത് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് സോ ഇതും ക്യാരി ചെയ്യും പിന്നെ ടാമ്പോൺസും ഒരു ടാമ്പോൺസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെക്കാട്ടി യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് കോട്ടൺ കോട്ടൺ പാഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് കോട്ടൺ പാഡിന് പോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് സംഭവം ഇത് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു ട്വൽ ട്വൽവ് പീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി ഇത് ആക്ച്വലി മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് പേടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി എങ്ങാനും സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഡാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു പേടി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ പറയാ പറഞ്ഞത് ഇത് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്കിന്നിന് ഹാംഫുള്ളൊന്നും ആവില്ല എന്നൊരു അങ്ങനൊരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് പ
ഇതിൽ ആധാർ ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറയുക ആ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എ ടി എം കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് പിന്നെ ക്യാഷ് പിന്നെ ചില്ലറ പൈസ കഴിഞ്ഞു തോന്നുട്ടോ നോക്കട്ടെ ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് ബാക്കി വന്നിരുന്നു പിന്നെ നീലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബാഗിലുള്ളത് എന്നാലും കുറവാ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ബാഗിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് സീൻ സീറ്റ് സാനിറ്റൈസർ കാരണം എനിക്കിത് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എമർജൻസി കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ സൺസ്ക്രീന് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ സൺസ്ക്രീന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ലിപ്സ്റ്റിക് യെസ് ഇത് ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും കണ്ണെഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് മസ്റ്റാണ് ലിപ് ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇത് ലാക്മേടെ ആണ് ബട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആണ് റെഡ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഷെയ്ഡ് ന്യൂ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീനാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് മൂന്നാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാതെ അഞ്ജന യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതോ അതോ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് എൻ എം എനിക്ക് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇതും ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് വരും ഇതിന് എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്തായാലും ടു തൗസൻഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ടു തൗസൻഡ് എബവ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ബ്രാൻഡഡ് എച്ച് എൻ എം ആണ് പിന്നെ അത്രക്കും വലിയ ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടി ഇപ്പം ഇതിൽ വലിയ ഒന്നും കാണുന്നില്ല വേറെ എച്ച് എൻ എമ്മിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിന ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ് അല്ല ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ് തന്നെയാണ് അതെ 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 അതായത് ഇപ്പം അഞ്ചനക്ക് മൂന്നാളെ അതായത് അഞ്ചനയുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാൾക്കാരെ ഈ ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യും അഞ്ചനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബാഗിൽ മൂന്ന് ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതായത് മൂന്ന് എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം പാരൻസ് ആവാം അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്നാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഞാനല്ലാതെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള മൂന്നാൾ അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടൻ ഒരു മൂന്നാൾ ടാറ്റോ അടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടാറ്റോ അടിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല കുറേ കൊളാപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുന്നേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ മുന്നേ ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിലോട്ടേക്കൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ മോഡലിങ് ആക്ടിങ് അതിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ടാറ്റൂനോടുള്ള ക്രേസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പ്രണയമുണ്ടോ അയ്യോ പ്രണയം ഇപ്പോ ഇല്ല മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ആ പ്രണയം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കൊറോണേൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായതാ പിന്നെ അതിനോടുള്ള ക്രേസ് ഇപ്പോൾ പോയി പ്രണയത്തിനോടുള്ള ക്രേസ് പ്രണയം ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രണയം തോന്നും അതിപ്പോൾ ആരോട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റഡ് ആകാണ്ട് പോകാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ടിങ് ഫീൽഡ് ആയാലും മോഡലിങ് ഫീൽഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രണയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പോകരുത് ഇവിടെ പോകരുതെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രണയം ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് പ്രണയം കുറച്ച് കഴിയു
റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും സോ ഇപ്പോൾ പ്രണയത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല തേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ തേപ്പ് ആ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നേ കിട്ടിയതാ അത് ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് തേച്ചതല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തേച്ചതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് തേച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്കും തേച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തേച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനും തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡിഗ്രി 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 പഠിക്കുമ്പോഴും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസ്സായിട്ട് പ്രണയിക്കും വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസ്സായിട്ട് പ്രണയിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റും ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്കൊക്കെ വേണം പിന്നെ നല്ലോണം കെയർ 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 ചെയ്യണം പിന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ നല്ലതായിരിക്കണം എന്നെപ്പോലെ നല്ല ചിന്താഗതി എന്നെപ്പോലെ നല്ല ചിന്താഗതി അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫോർവേഡ് മൈൻഡ് ആവണം ഫുൾ യോയോ ആയിട്ട് ഫ്രീക്കായിട്ട് എന്താ പറയുക കുറേ ലൈ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വേണം പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്തിനും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിക്കിനി ഇടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആളും അതുപോലെ തന്നെ വിക്കിനി അല്ല ആളും അതുകൂടെ അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിലമോടായിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ആളും മോഡലാണെങ്കിൽ മോഡലും പ്ലസ് ആക്ടറും ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് സോ എൻ്റെ കൂടെ റീൽസ് എടുക്കാനും ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ചെയ്യാനും ആളും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളെ ഇതുവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ആളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ടും ഒന്നിച്ച് തോന്നണമല്ലോ പ്രണയവും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യലും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് തന്നിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരുമായിരിക്കും നോക്കാം അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല പ്രണയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷന് സിറ്റുവേഷൻ എന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല ആരോടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാ എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പം പ്രണയം തോന്നുന്നില്ല ആരോട് കാരണം ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രണയിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രൊഫഷണലി സെറ്റ് ആവണം കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ട് പ്രണയിക്കാം എന്ത് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കൂടുതലുള്ളത് ക്ലോത്ത്സ് ഫാഷൻ ഡ്രസ്സസ് ആൻഡ് ബിക്നീസ് ഇതൊക്കെയാണ് താല്പര്യമുള്ളത് പിന്നെ ആർട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആർട്ടുപരമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സക്സസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ബാഗിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സോ വെറൈറ്റി മീഡിയകളിൽ വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഹാപ്പിയാണ് താങ്ക് യു